హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కావ్య వంటిల్లు ఈరోజు నేను కందికట్టు చార్ చేయబోతున్నానండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ గ్లాస్తో ఒక గ్లాసు కందిపప్పును తీసుకున్నాను అది ఒక బౌల్లో వేసుకొని వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ తీసుకొని అందులో కడిగి పెట్టుకున్న కందిపప్పును వేసేసుకుంటున్నాను అలా మొత్తం వేసేసుకున్న తర్వాత నేను వన్ గ్లాస్ కందిపప్పుకు టూ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి అలాగైతే పప్పు చాలా మెత్తగా ఉడుకుతుంది కరెక్ట్గా సరిపోతాయి ఆ వాటరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అందులో నేను పసుపు వేసుకున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నానండి స్టవ్ పైన ఇప్పుడు ఇది త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి పప్పుని చూడండి ఒక విజిల్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ రెండవ విజిల్ ఇప్పుడు మూడో విజిల్ కూడా వచ్చేసింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ అలాగే వదిలేయాలి ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత క్యాప్ తీసి చూస్తున్నాను పప్పు కరెక్ట్గా ఉడికిందండి చూడండి మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇలా రుద్దుతూ ఉంటే అదే మెత్తగా అయిపోతుందండి పప్పు ఇప్పుడు అందులో నేను వాటర్ వేసుకుంటున్నాను వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఒక స్పూన్ కారం వేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేశాను నెక్స్ట్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి కొంచెం చిట్కడి వేశాను ఆ తర్వాత ఉప్పును కూడా వేసుకున్నానండి సరిపడేంత ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి నేను కొంచెం పల్చగా ఉండేటట్టే వాటర్ వేసానండి అది మరిగిన తర్వాత కొంచెం చిక్కబడుతుంది చూడండి పొంగు వచ్చింది మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలండి మూత పెట్టి మరిగించుకోవద్దండి అంత పొంగిపోతుంది ఆ పప్పుచార్ పొంగిందంటే అస్సలు టేస్ట్ ఉండదండి పొంగకుండా చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా చూడండి మరుగుతూ మరుగుతూ చిక్కగా అయిపోయింది ఇప్పుడు తాలింపుకు రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు ఆ కుక్కర్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం తాలింపు కోసం వేరే బాండీని పెట్టుకున్నానండి అందులో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకుంటున్నాను అవి కొంచెం చిట్టపట్టలాడిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకున్నానండి కొంచెం పోపుకి ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి జీలకర్ర నెక్స్ట్ ఎండు మిర్చి వేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై కావాలండి నెక్స్ట్ జీలకర్ర వెల్లుల్లి కలిపి దంచుకున్న పేస్ట్ అండి అది 
ఇది కంపల్సరీ వేసుకోవాలండి ఇది వేసుకోకపోతే అసలు పప్పుచారు టేస్టే ఉండదు ఇది వేసుకున్న తర్వాత కమ్మటి వాసన వస్తుంది వేగుతుంటే అలా అంతా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను ముందు పప్పులో కూడా వేశాను కదండి అందుకే ఇప్పుడు కొంచెమే వేసుకున్నాను మళ్ళీ చేదు వస్తుందని ఇప్పుడు పప్పు చారుని అందులో పోసేసుకోవడమే ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే కంది కట్టుచారు రెడీ చూడండి చూస్తేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదండి ఇలాంటి రెసిపీ ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చేసుకుంటే వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను వేడివేడి అన్నంలోకి కలుపుకొని తింటున్నానండి ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుందండి టేస్ట్ మాత్రం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్